साथियों खोखले वादे वाली भ्रष्ट सरकार और मजबूत इरादों वाली ईमानदार सरकार में अंतर क्या होता है इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं आप याद कीजिए कांग्रेस ने 2014 में अपनी बड़ी उपलब्धि ये बताई थी कि उन्होंने एक साल में हर परिवार को 12 सिलेंडर दिए गैस के 12 सिलेंडर दिए ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो बताते थे कांग्रेस ने ये भी वादा किया था वो गरीब परिवारों को पर्याप्त मिट्टी का तेल देंगे भाई और बहनों आपके इस चौकीदार ने क्या किया फर्क पता चलेगा आपको वे बारह सिलेंडर में अटके थे और एक चौकीदार ने क्या किया जिन गरीब दलित वंचित पिछड़ी बहनों को ये पर्याप्त मिट्टी का तेल देना चाहता था उनको इस प्रधान सेवक ने एलपीजी गैस का सिलेंडर मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिया पागलकोट बीजापुर सहित कर्नाटक के अगी छब्बीस लाख से अधिक गरीब परिवारों को उनके किचन में आज एलपीजी पर खाना पक रहा है इतना ही नहीं आपकी जरूरत पूरी करने के लिए जितने भी सिलेंडर चाहिए वो समय पर आपको आज मिल रहे हैं ये फर्क होता है सही नियत और बद नियत वाली सरकारों के बीच साथियों इसी तरह मजबूत इरादों वाली दमदार सरकार और डरने वाली मजबूर सरकार का अंतर भी आपको मैं बता दू दो हजार नौ में मुंबई के आतंकी हमले के बाद चुनाव हुए थे कांग्रेस ने तब अपने टकोसला पत्र में उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो निकाला ना वो टकोसला पत्र है और कुछ नहीं है तब उन्होंने अपने टकोसला पत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या बताई थी आप भी भूल गए होंगे कांग्रेस वाले भी भूल गए होंगे और मीडिया के कुछ मित्रों को तो कांग्रेस के लिए कुछ कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती है या तैयारी नहीं आज मैं याद कराना चाहता हूं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अपनी उपलब्धि बताई थी कि उन्होंने यानी मुंबई के बम धमाकों की बात की बात करता हूं ताज के अंदर सैकड़ों लोगों को मार देने की इतनी भयंकर घटना के बाद कांग्रेस पार्टी क्या लिख रही है वो मैं बताता हूं उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि धमाकों में पाकिस्तान के नागरिक शामिल है इतनी सी बात को कांग्रेस ने अपनी बहुत बड़ी सिद्धि माना था बहुत बड़ी जीत बताया था अब बताइए पाकिस्तान ने माना कि आतंकी उसके है और उसके बाद फिर धमके की चोट पर धमाका कराता रहा भारत को ही न्यूक्लियर बम की धमकी देता रहा भाई और बहनों कांग्रेस की मजबूर सरकार के दौरान पाकिस्तान 
खुले आम कहता था कि ये उनके जिहादी है कर लो क्या कर सकते हो और कांग्रेस की मजबूर सरकार दुनिया में जाते रोती रहती थी रोती रहती ये दृश्य था कांग्रेस का मजबूर सरकार का और अब दूसरा दृश्य आपके सामने है 2014 में जो मजबूर सरकार बनाई आपने जो मजबूर सरकार दी उसका परिणाम है कि आज हम पाकिस्तान के भीतर जाकर आतंकवादियों को मारते हैं और और पाकिस्तान दुनिया भर में रोता फिर रहा है रोता फिर रहा है आज पाकिस्तान से एक ही आवाज आती है दुनिया में जहां जाता है वहां बचाओ 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 ये मोदी मारता है मोदी मारता है मोदी मारता है लेकिन साथियों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो हमारे सपूतों को की है उसको कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार है उसको जीत मानने को तैयार है भाई और बहनों सच्चाई यही है कि कांग्रेस हो जेडीएस हो ये सारे महामिलावटी राष्ट्र हित में नहीं सिर्फ अपने वोट बैंक के हित में सोचते हैं यहां के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के बालाकोट पर एस ट्राइक को ज्यादा न उछाला जाए उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा आप बताइए आप बताइए कांग्रेस और जेडीएस का वोट बैंक बादल कोट में है या फिर बाला कोट में ये कांग्रेस जेडीएस को तय करना है और आपको भी उनसे ये सवाल करने हैं 